வெல்கம் டு பாபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்கையும் சேமியாவும் வச்சு ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸு பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சால்ட்டும் பெப்பரும் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சேமியாவை வந்து நான் லைட்டாக வறுத்து வச்சுருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர்லேருந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படுது நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்ச உருளைக்கிழங்குல எல்லாம் நான் சொன்ன அளவில் மசாலாவை போட்டுக்கிட்டு இப்போ வெங்காயம் வந்து பொழிச்சாக நிறைக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் சால்ட்டும் பெப்பரும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இப்போ பிணைஞ்சிக்க போகிறோம் பெப்பர் வந்து வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேணா இப்போ உருளைக்கிழங்கு அங்கங்கே கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து பிணைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கையில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக பால் மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சைஸில் நீங்கள் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு பால் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கார்ன்ஃப்ளவரில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்து கரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் இது கூட நான் வந்து சால்ட்டையும் பெப்பரையும் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது அங்கங்கே வந்து கட்டிகள் இல்லாமல் வந்து பார்த்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம பால்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கத எடுத்து கட்டவரலால் அமுக்கி ஒரு குருவி கூட எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வெடிப்பு வெடிப்பாக வந்துச்சுன்னா கட்டவரலை வச்சு நீங்கள் அழகாக அதை வந்து சமமாக வந்து பண்ணிவிடுங்க இல்லை எனக்கு பிடிக்க வரலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து கடலை மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து நான் இன்றைக்கி கடலை மாவு சேர்க்கலை டேஸ்ட்டு வந்து மாறிவிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் அதை சேர்க்காமல் இருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ஷேப்பில் வந்து பண்ணி வச்சுட்டோம்ல இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்னென்னா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதில் வந்து இந்த இதுவை வந்து போட்டு டிப் பண்ணிடுறோம் டிப் பண்ணதை எடுத்து சேமியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே படுற மாதிரி அதை வந்து செஞ்சு வச்சிடலாம் இப்போ பார்க்க ஒரு குருவி கூடு மாதிரியே இருக்கும் இந்த வேலை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் டேஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பார்க்கவே வந்து அழகாக இருக்கும் இந்த டைமில் வந்து நான் ஸ்டவ்வில் வந்து கடாய் வச்சுட்டு ஆயில் வந்து சேர்த்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் என்ன வந்து நல்லா வந்து கொதிக்கணும் ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க வந்து ரூ டூலேருந்து த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் வறுத்தா போதும் ஓவராக வந்து குக் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நீங்கள் வறுக்கணும் ஸ்லோவில் வச்சிடக்கூடாது ஸ்லோவில் வச்சிங்கன்னா வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே தனித்தனியாக போயிடும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கலையாமல் அப்படியே இருக்கும் நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டைமில் வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் பார்த்து உடையாமல் திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் என்ன நல்லா வடிஞ்சிட்டோனே இதை வந்து வேறு பிளேட்டில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்ச அந்த உருளைக்கிழங்கில் சால்ட்டும் பெப்பரும் சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சு எக்கு மாதிரி பண்ணி அதில் அலங்காரத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் இதுக்கு மேலே நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து செய்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச்